assalamu alaikum dear students and uh, viewers welcome to all of you uh, with another class another lesson another informative lesson specifically for the students who are uh, right now in hssc1 and hssc2 and specifically related to specifically uh, linked with the factor report as you all know that uh, we are having different lessons uh, and different subjects in this uh, specific channel which we have launched uh, recently about mccs educational network before i start my lecture before i start my lesson i would like to request you please like and subscribe our channel and press the bell icon don't forget to press the bell icon so today we are having our second lesson of virtual class which we have um, already uh, basically uploaded to a uh, first lesson of Jeremy the participle where the, the topic was purely and completely related to the grammatical portion and today uh, another virtual class and this is lesson two and this specific topic and uh, what we have chosen today is totally related to the textbook of first year HSSC one first of all I would like to tell you that which textbook we are using in HSSC1. The source of a textbook is Kheber uh, Bakhtumkwa textbook wrote uh, English and uh, the first unit is first attempts and challenges. Uh, there are three parts in the first unit. First is the uh, short story, second one is an essay, and the third one is the poem. Same scheme, same strategy is being used uh, in all over the book. And you will see it's really uh, an amazing book, really an interesting book. There are lots of things to learn, there are lots of things, informative things are mentioned in the book. So let's go towards the lesson. So, students, <clears throat> first of all, uh, our first lesson is uh, His First Flight by Liam O. Flattery. Let's take an overview of uh, the biography of Liam O. Flattery. Again, I would like to tell you that uh, we would take it in a bilingual uh, way. Taki jo normal log hain, jo ke hamare aise log jo zada tar English ko itni tarikhe se, achhe tarikhe se bhi get nahi kar sakte, unko bhi ye common understanding ke liye, common students or common people ke understanding ke liye bhi bahut informative kisam ki video honi chahiye. So uh, students, Liam O. Flaherty, Liam O. Flaherty was basically an Irish writer. He was basically a short story writer, an essay writer, he was a novelist and a, and, and a thinker. Or in Kajutaluk, Ireland, if you talk about his uh, uh, date of birth, is 28th August, uh, which is ex exactly and actually my date of birth is also on 28th August. He was born in 1896 and uh, uh, he and uh, basically related to Ireland, an Irish poet and writer and thinker. Uh, something more about he served on the western part as a soldier and when he was a soldier army mein bhi the aur as a soldier bhi jo hai wo apni khidmat aur apni services ko apne mulk ke liye jo hai wo mukhtas kiya let's go towards the next slide <clears throat> so the beautiful short story for for the encouragement for the for the enthusiasm uh or jo aap jaldi jaldi aap abhi kuch chalna sikhte hain kuch dodna kuch bache chalna sikhte hain dodna sikhte hain aur agar let's suppose wo log kisi tarike se apne aap ko taiyar nahi kar pa rahe hote to mukhtalif tarike aapke parents use karte hain aapke friends use karte hain taki aap apne us kaam ko leke chal sake kar hum sab kuch hi sakte hain is duniya mein lekin sometimes hum we are afraid of something to let's see is short story mein humne iska ek overview lenge central idea is short story ka hum dekhte jaate hain his first flight is about a seagull ek bagle ke bare mein hai bagla aapne dekha hoga aksar aur beshtar wo bagla jo basically samandar pe kinare jo hai wo bada khoobsurat sa ek parinda hota hai aur uski chonch mein wo machli jo hai wo uski khuraak hoti hai aur bade tareeke se aur bade josh se aur bade behtareen tareeke se wo machli ka shikar karta hai ki rocket ki tezi se wo aata hai samandar pani ki janeb aur us pani ke andar wo jump karke aur apni beak mein us machli ke us tukde ko phasa kar usne 
वो शिकार करना होता है तो ही फर्स्ट लाइन एक छोटा सा बगला पैदा हुआ है छोटा सा सीगल जो है वो पैदा हुआ है और उसकी फर्स्ट फ्लाइट जो है वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट लेने से डर है तो सिंपल आइडिया क्या है दोज हु डेयर दोज हु कान ट्राई इवन डोंट गेट सक्सेस एवर इन देयर लाइफ तो कभी आप अभी ट्राई नहीं करेंगे जब तक हिम्मत नहीं करेंगे ट्राई करने की तब तक आप अपनी जिंदगी में सक्सेस हासिल नहीं कर सकते दिस इज बेसिकली सेंट्रल आइडिया सेंट्रल थीम ऑफ 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 दिस स्पेसिफिक जो सीगल था उसके पेरेंट्स ये चाहते थे कि वो उड़े लेकिन वो एक 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 पहाड़ के ऊपर बैठा हुआ है और बिल्कुल जो है वो उड़ने से डर रहा है वो सामने एक बहुत बड़ी ऊंचाई देख रहा है एक बहुत बड़ा समंदर देख रहा है और वो उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसको छोड़ के चले गए हैं उसके उसके एक भाई हो रही है उसकी एक बहन और उसके पेरेंट्स यानी कि उसके उसके फादर और मदर जो है वो दोनों सारे उड़ के चले गए और सामने पहाड़ की चोटी पर जाके बैठ गए हैं बट उसके अंदर ही कुरन डियर डेयर के वो उसको वहां पे जाके उड़ के जा सके और शिकार कर सके और फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट दे स्टार्टेड टू टू ट्रिकल हिम आल्सो टू अफ्रेड हिम अच्छा वो उसको इनकरेज कर रहे हैं और उसको डरा भी रहे समटाइम जब आप किसी भी तरीके से किसी चीज के लिए नहीं मान रहे होते तो डेफिनेटली आपके पेरेंट्स आपको डराते हैं अगर ये नहीं करोगे पास नहीं हो गए तो डेफिनेटली आप अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो सकते सेम काइंड ऑफ टेक्निक्स वर अप्लाइंग टू द सीगल बट स्टिल ही वाज नॉट एबल टू मस्टर अप करेज टू फ्लाई लेकिन फिर भी वो अपने आप को जो है वो तैयार नहीं कर पा रहा था उड़ने के लिए ही वाज अ फ्रेड इनसाइड इफ यू वुड नॉट एबल टू फ्लाई देयर वुड बी नो वन हु वुड हेल्प अस अगर तुम उड़ने के काबिल ना हुए तो कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा फिर आफ्टर दैट क्या हुआ मदर यूज स्मार्ट आइडिया टू मेक हिम फ्लाई एट द एंड ऑफ द शॉर्ट स्टोरी फिर एट द एंड ऑफ द शॉर्ट स्टोरी उसकी माँ ने जैसे कि आप लोगों ने शॉर्ट स्टोरी पूरी पढ़ी होगी अपने थ्रू आउट द सेशन तो इसका एक ओवरव्यू देने के लिए हमने ये एक शॉर्ट से इंट्रोडक्शन करवाया इज मदर यूज स्मार आइडिया टू मेक हिम फ्लाई एट द एंड ऑफ द शॉर्ट स्टोरी एक बड़ी खूबसूरत किस्म का आइडिया उसकी माँ ने जो है वो चूज किया और इस तरह से उसको मजबूर किया उड़ने के लिए क्योंकि वो जानती थी कि ये बेसिकली इनेट है ये जो क्वालिटी है ये बेसिकली जो खसूसियत है उसके अंदर मौजूद है उसने उड़ना ही उड़ना है एक चिड़िया है एक 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 परिंदा है उसने उड़ना है ये उसकी खासियत है सो नेक्स्ट फ्लाइट की तरफ जाते हैं थीम्स ऑफ द स्टोरी हमारे पास थीम्स कौन कौन से सबसे पहले है ओवरकमिंग फियर्स ठीक है जी कौन कौन से ओवरकमिंग फियर्स हैं ये एक थीम है इस पूरी स्टोरी का द बेबी सीगल इज लेफ्ट ऑन लेच बाय हिज मदर हु सीज हिज टू इज टू फ्राइटेंड टू फ्लाई एंड गेट फूड इवेंचुअली हंगर फोर्सेस द सीगल टू फाइंड हिज विंग्स एंड लीव द लेच सो बेसिकली अपने फियर्स को अपने अपने खौफ को अपने अंदर से आपने ओवरकम करना है ये बेसिकली दैट्स दैट्स बेसिकली थीम ऑफ द स्टोरी ठीक है जी और किस तरह से आपने उस फियर को ओवरकम करना है आपने कोशिश करनी है आपने अपने हिम्मत करनी है उस काम में कूदने की बिकॉज देखें कोई भी चीज है वो इम्पॉसिबल नहीं है आपके लिए इफ यू आर एबल टू डू दिस ठीक है तो आप वो काम कर सकते हैं तभी वो काम आपको सौंपा गया अदरवाइज वो आपको कभी भी ना सौंपा जाता सो बी क्रूअल टू बी काइंड और समटाइम आपको जो है वो एक सख्ती का सामना करना पड़ता है एक 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 शिद्दत का सामना करना पड़ता है किसी काम को करने के लिए लोग आपको मजबूर करते हैं अगर आप प्यार से नहीं मानते अगर आप इनकरेजमेंट से नहीं मानते तो फिर सख्ती करनी पड़ती है सेम इज इन द केस बट दिस स्टोरी सेम किस्म की कंडीशन सेम किस्म की स्ट्रेटजीज जो है वो सीगल के पेरेंट्स जो है वो यूज करें दी बी सीगल लेफ्ट ऑन लेच बाई हिज मदर हु सीज इज टू फ्राइट इन टू फ्लाई एंड गेट फूड इवेंचुअली हंगर फोर्स इज द सीगल टू फाइन हिज विंग्स एंड लीव द लेच यही बताया गया मोर थीम ऑफ द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट द फर्स्ट फ्लाइट स्टोरी इवेंचुअली एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ थिंग्स लाइक इंडिपेंडेंस ये जो मॉरल है आजादी की तरफ आपको एक थीम दे रहा है एक मोरलिटी जो आपको एक एक लेसन दे रहा है मॉरल दे रहा है वो आजादी का है सेल्फ करेज अपने अंदर हिम्मत पैदा करने का और सेल्फ कॉन्फिडेंस का जब तक आपके अंदर ये चीजें 
आप अपने अंदर महसूस नहीं करेंगे आप अपनी जिंदगी में आप अपने आप अपने सोसाइटी में किसी भी किस्म की प्रोग्रेस नहीं कर सकते तो जो भी स्टोरी होती है उसके अंदर बेसिकली एक स्टोरी को डिस्कस किया जाता है और उसका मॉरल रियल लाइफ पे होता है रियल सोसाइटी के लिए होता है और सबकी इट्स ए जनरल स्टोरी अगर आप ये कहते हैं ये सीगल की स्टोरी इट्स नॉट सी कोई भी स्टोरी आप बताएंगे इट्स इट्स अ जर्नल स्टोरी और उससे एक मॉरल जो है वो ऑन ह्यूमैनिटी पे वो अप्लाई हो रहा होता है तो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन बट इट सम टाइम नीड्स एन इनिशियल स्पार्क फ्रॉम आउटसाइड बेशक जरूरत इजाद की माँ है लेकिन समटाइम आपको एक इंस्पिरेशन की जरूरत होती है एक स्पार्क की जरूरत होती है किसी काम को करने के लिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ से रहते हैं हाउ टू अटेंड द क्वेश्चन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बेसिकली टर्म ऑफ द लेक्चर कि आपने अपने फेडरल बोर्ड में इसके क्वेश्चन को अटैम्प्ट कैसे करना है सो थ्री टेक्निक्स यू शुड फॉलो फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक ऑफ अटैम्प्टिंग द क्वेश्चन इज सॉरी अटैम्प्ट द क्वेश्चन इज बेसिकली आपने जो भी क्वेश्चन देखना है उसका आंसर सेम उसके टेंस में देखना जैसे लेट सपोज अगर हम ये बात करते हैं कि ये इट्स इट्स अ प्रेजेंट टेंस फर्स्ट क्वेश्चन में व्हाट इज द यंग सीगल वाज अफ्रेड ऑफ तो आपने सेम आंसर में भी एज एन आर को यूज करना है या प्रेजेंट टेंस को यूज करना है ठीक है आप उसमें प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस भी यूज कर सकते हैं उसके अलावा प्रेजेंट परफेक्ट भी यूज करते हैं लेकिन द थिंग यू शुड कीप इन योर माइंड दैट यू हैव टू फॉलो यू हैव टू यूज प्रेजेंट टेंस वॉट इज द यंग सीगल वॉज अफ्रेड ऑफ तो हमारे फ्रेडल बोर्ड का एक एक स्ट्रेटेजी है ऑलमोस्ट फोर्टी टू फिफ्टी वर्ड्स के अंदर आपने अपने आंसर को जस्टिफाई करना होता है ठीक है तो आंसर को जस्टिफाई करने के लिए एक तरीका ये है कि लेट्स सपोज अ लिटिल बिट शॉर्ट आपने थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देना है एक आंसर अपने उस उस चैप्टर का फिर उसके बाद आपने टू द पॉइंट अपने आंसर की तरफ आ जाना है और अपने आंसर को कंप्लीट करने के बाद 40 टू 50 अंडर द 40 टू 50 वर्ड्स आपने इस आंसर को कंप्लीट करना है अगर आप एक्सीड करेंगे तो जितने एक्सीड करेंगे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगी स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी हो सकता है जो आपका फोर मार्क्स का आंसर है वो आपके बिल्कुल ही वर्थ रहे हैं सेकेंड क्वेश्चन है वाई डू हिस पेरेंट्स हिस Brother and uh, sister give him food. So, why? His his parents, his brother, his sister, who give him food, because they want to encourage him that he will get up. But they want to encourage him that he will get up. But they want to encourage him that he will get up. But they want to encourage him that he will get up. But they want to encourage him that he will get up. But they want to encourage him that he will get up. But they want to encourage him that he will get up. But they want to encourage him that he will get up. But they want to encourage him that he will get up. But they want to encourage him that he will get up. But they want to encourage him that he will get up. But they want to encourage him that he will get up. But they want to encourage him that he will get up. But they want to encourage him that he will get up. But they want to encourage him that he will get up. कंडीशन uh, आपने ये देखा होगा कि ये प्रेजेंट uh, टेंस है और प्रेजेंट टेंस में ही आप इसके आंसर को जस्टिफाई करेंगे वट डज हिस मदर डू टू फोर्स एंड टू फ्लाई सबसे पहले आपने उसकी मदर ने क्या किया उसको फोर्स किया एक एक स्ट्रैटेजी एक टेक्निक उसने एक स्मार्ट टेक्निक आइडिया जो है वो इसने यूज किया एंड शी केम टू हेम द पीस ऑफ प्रोफेशन है बीक और फिर उसके बाद उसने वो उसके बिल्कुल करीब आए शी जस्ट केम नियर टू हेम एंड ही वॉज बेसिकली मैडन विद विद हंगर तो उसने झपटना की कोशिश जस्ट जम्प्ड टू वर्ड्स द टू वर्ड हिज मादर और जितनी देर में वो जम्प करता ही वॉज कम्प्लीटली इन द एयर एंड इनिशियली ही वॉज रियली सरप्राइज एंड उसके अंदर एक खौफ का आलम सा पैदा हुआ कि उसे लगा कि आप मोर इन दर्ल्ड इन द लाइफ और वो मर जाएगा लेकिन क्योंकि डेफिनेटली आपने देखा है कि जिस वक्त आपको भी कभी बिल्डिंग से फेंक दिया जाए किसी भी चीज को किसी भी परिंदे को डेफिनेटली वो अपने हाथ पाँव मारेगा तो परिंदा तो उसके तो पर होते हैं तो जैसे ही उसने अपने विंग्स को खोला he started flying to ye basically smart idea was used by his mother what does he feel when he finally flapped his wing and find that he is not falling kya feel kar raha tha he was feeling amazed amazing amazement mein wo chilla raha tha chikh raha tha and he was basically not afraid of at all ke wo he was he has realized this thing ke he is basically for the flying aur ye uski innate thing hai he he was born to fly ठीक है जी नेक्स्ट अपनी स्लाइड की तरफ चलते हैं सो द सेकंड चैप्टर ऑफ द फर्स्ट यूनिट दैट हिज फर्स्ट ईयर एट हेरो व्हिच वाज रिटन बाय मिस्टर विंस्टन चर्चिल अ वेरी डायनामिक पर्सनालिटी ऑफ of the world history he was basically uh, two time prime minister of uh, united kingdom england uh, so winston churchill spencer was uh, born in uh, november 1874 
and uh, uh, he was a British politician, army officer, and a writer. A politician, bithe, army officer, with a writer, with a or uske baad. I have already told you that he was Prime Minister of the United Kingdom. And in this era, he was Prime Minister of the United Kingdom. In this era, the Second World War was the Second World War. For Britain's right to bring the rights of Prime Minister Winston Churchill was a very main role. After that, he was also the Prime Minister of the United Kingdom from 1951-1955. Let's go towards the next slide. Important points. It is basically an essay. This is a whole biography book of Mr. Churchill. And in that biography book, this essay has been a chapter taken. That is basically the first year at Harrow. So, important points that are written in this essay. The writer has explained the place of examination in the life of a student and the choice of the right subject. He tells that he never liked examination because he could not perform well in examinations. He tells that examiner asked the question he could not produce a satisfactory answer for. कहा है कि बेसिकली उसको जो सब्जेक्ट्स पसंद थे वो सब्जेक्ट्स उसको फोर्सफुली वो सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते थे जो कि उसको पसंद नहीं थे बेसिकली दैट वाज़ द पार्ट ऑफ़ द कोर्स ठीक है जैसे अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री फिजिक्स और इस तरह के मैथमेटिक्स के सिंपल सब्जेक्ट नहीं पढ़ने पड़ते लेकिन बेसिकली दीज सब्जेक्ट्स आर नेसेसरी फॉर योर फॉर योर कोर्स तो वो भी उसको डेफिनेटली पढ़ने पड़ते थे और he doesn't like he doesn't like uh, examination process or wo un subjects mein specifically koi satisfactory kisam ka answer nahi de sakta tha jin subjects ko wo definitely wo pasand nahi karta tha second point dekhe in the entrance examination at harrow the author got zero marks in the latin paper latin is basically a language aur usko wo bilkul language pasand nahi thi and he got the zero marks just because of this ke usko kuch wo pasand nahi thi to wo us pe zyada force bhi nahi karta tha aur wo usko mushkil lagti thi he just wrote his name and returned the empty answer sheet back उसने उस पेपर में जो एंट्रेंस एग्जाम का पेपर था जिसकी वजह से उसको हैरो में एडमिशन मिलना था उसमें सिर्फ उसने अपना नाम लिया था लिखा था और उसमें कुछ एंग स्पॉट्स उसमें डाले थे और वो खाली शेड उसने वापस कर दिया मास्टर मिस्टर वेल्डन हाउर लेट हिम बी एडमिटेड एट हैरो लेकिन फिर भी मिस्टर वेल्डन ने एक एक डायनामिक किस्म का वो प्रिंसिपल था हैरो का और उसने उसको एक अंदर की कोई क्वालिटीज को देखा और उसको एडमिशन दे दिया इट वॉज बहुत सरप्राइजिंग एंड प्लेजेंट फॉर हिम फॉर द ऑथर उसके लिए ये सरप्राइजिंग भी था और खुशी की भी बात थी कि उसको हैरो में एडमिशन मिल गया अच्छा फोर पॉइंट इसका था द राइटर ने रेट्स दैट ही वाज ओनली टू फ्रॉम द बॉटम ऑफ द मैरिट लिस्ट ऑफ एडमिशन ऑल दो से एडमिशन मिला लेकिन उसको कोई एडमिशन लिस्ट में कुछ ज़्यादा किस्म की फेवर नहीं मिली थी वो बिल्कुल एट द बॉटम ऑफ द एडमिशन लिस्ट था वाइट क्लेवर बॉयज इवेंट फॉर लेक्ट इन ग्रीक बिकॉज इन दैट टाइम दीज सब्जेक्ट्स वर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही वॉज टॉट इंग्लिश बिकॉज ऑफ हिज पेरेंट इन एबिलिटी टू स्टडी लेटिन इन ग्रीक तो क्या हुआ था उस स्कूल में उस हैरो में जो बहुत अच्छे इंटेलिजेंट किस्म के बॉयज़ थे उनको सिर्फ जो है लेटिन और ग्रीक पढ़ने के लिए भेजा गया था और जो लोग थोड़े से डल थे थोड़े से नॉर्मल किस्म के स्टूडेंट्स थे वो नॉर्मल अच्छे सब्जेक्ट्स थे वो ऐसे राइटिंग और इंग्लिश किस्म के सब्जेक्ट्स पढ़ते थे जो बेसिकली उनकी नेशनल लैंग्वेज है तो डेफिनेटली ये सब्जेक्ट उनके लिए भी ईजी है अच्छा जी लास्ट पॉइंट है मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट में से द राइट एंड रेट दैट ही वॉज ओनली थ्रू फ्रॉम द बॉटम ऑफ द मैरिट लिस्ट ऑफ एडमिशन वाइल ट्रेवल वाइज तो सेम ये जो पॉइंट है वो रिपीट हो गया क्वेश्चन आंसर्स Uh, how old was Churchill when he entered the inhospitable region of examination? Same strategy. I have already told you in the previous chapter that uh, you have to basically put almost uh, you know uh, that specific uh, tense which were used in the question. So, आपने देखा कि first question में अगर past tense used हो रहा है, तो the answer should be in the past tense. ठीक है जी? और पास्ट टेंस में पास्ट प्रेजेंट भी हो सकता है पास्ट कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है और पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है तो सो थ्राइस ऑफ द काइंड ऑफ द पास्ट टेंस जो है वो आप यूज कर सकते हैं तो आपने जो अपने आंसर्स को जस्टिफाई करना है विदिन द फोर्टीन वर्ड्स हाउ ओल्ड वर्स टू डी एंटर द इन हॉस्पिटल रीजन ऑफ द एग्जामिनेशन तो बेसिकली इसका मेन आंसर तो यही बनता है कि ही वॉज ट्वेल्व ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम वन ही वॉज एंटर इन द इन हॉस्पिटल रीजन ऑफ एग्जामिनेशन Uh, the second one is which subjects were dearest to the Churchill and which ones were least fancied by the examiners. कौन से ऐसे subjects थे जो कि Churchill को पसंद थे और कौन से ऐसे subjects थे जो कि examiners को पसंद थे according to the writer Spencer Churchill. तो उसको कौन कौन से subjects पसंद थे history, 
ऐसे राइटिंग इंग्लिश ये सारे सब्जेक्ट्स जो है वो चर्चिल को पसंद थे और अगर एग्जामिनर्स की बात करें तो उनको मैथमेटिक्स लैटिन ग्रीक ये सारे सब्जेक्ट्स जो है वो एग्जामिनर्स को पसंद थे ओके जी द थर्ड क्वेश्चन इज इन व्हाट वे मिस्टर वेल्डन टेक अ ब्रॉड माइंड व्यू ऑफ चर्चिल्स लैटिन पर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट कि किस तरह से वेल्डन ने मिस्टर वेल्डन ने चर्चिल के जो है वो उसका ब्रॉड माइंडेड व्यू कि उसको उसने जो है वो एडमिशन दिया उसने कैसे एडमिशन दिया हालांकि चर्चल ने अपने लैटिन पेपर को बिल्कुल एम्परी छोड़ा था ही जस्ट मैंशन हिज नेम इवन देन मिस्टर वेल्डन ने उसको एडमिशन दिया कैसे दिया उसके अंदर की कुछ क्वालिटीज को अकॉर्डिंग टू द ऑथर वो बेसिकली एक ब्रॉड माइंडेड व्यू किस्म का फार सीकर फ्यूचरिस्टिक किस्म का बंदा था जो कि उसके अंदर की खसूसियात को क्वालिटीज को पहचानता था और फिर हमने देखा दुनिया ने देखा कि एक्सपेंसिव चर्चल जो है वो ही हैड बिकम टू टाइम प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंग्लैंड उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है हाउ वर द नेम्स प्रिंटेड इन द स्कूल्स लिस्ट एंड व्हाट पोजीशन डिड चर्चिल्स नेम अपीयर तो किस तरह से स्कूल लिस्ट में जो है वो स्टूडेंट्स के नेम को जो है वो मेंशन किया गया था तो यू ऑल नो दैट कि अल्फाबेटिकली जो है वो मेंशन किया गया था यानी कि अगर ए से जिसके नेम्स बन रहे हैं वो टॉप ऑफ द लिस्ट है फिर बी फिर सी फिर इसी तरह से अल्फाबेटिकली जी तक तो जो स्पेंसर चर्चिल ठीक है जी स्पेंसर चर्चिल वो एस से बनता था और विंस्टन चर्चिल से नीचे सिर्फ दो ही स्टूडेंट्स थे जो किसी वजह से बाद में छोड़ गए थे और बाद में एडमिशन लिस्ट में सिर्फ एट द एंड ऑफ द जस्ट टॉप बेसिकली बॉटम ऑफ द लिस्ट जो नाम था वो विंस्टन चर्चिल का था और वॉज मिस समरवल सिस्टम ऑफ टीचिंग इंग्लिश एक जो टीचिंग इंग्लिश समरवल जो था वो इंग्लिश का टीचर था मिस्टर चर्चिल का तो वो कैसे पढ़ाता था वो बेसिकली एनालाइजेशन ऑफ लैंग्वेज बताता होता था एनालाइज कैसे करते होते हैं लैंग्वेज को कि एक ही ही टू का लॉन्ग सेंटेंस एंड ब्रोक इन टू द पीसेस और ही बेसिकली ही ही यूज टू राइट डिफरेंट कलर्स ऑफ मार्कर लाइक रेड ब्लू ब्लैक एंड एनी अदर कलर ऑफ मार्कर और फिर हर एक पार्ट ऑफ स्पीच को हर एक एलिमेंट ऑफ द लैंग्वेज को वो डिफरेंट कलर से लिखता होता था जैसे कि अगर वर्ब है तो वो डिफरेंट कलर से लिखा जा रहा है अगर नाउन है तो वो डिफरेंट कलर से लिखा जा रहा है अगर एब्जेक्टिव है तो वो डिफरेंट कलर से लिखा जा रहा है ताकि स्टूडेंट्स को पहचान होते जाए तमाम जो है वो और वो सेंटेंसेस को लैंग्वेज को एनालाइज करना सीख सकें The third and the uh, last chapter of this unit one is basically a poem, September the first day of school, by Howard Nemerov. Uh, Howard Nemerov, born March first, nineteen twenty, and uh, in the New York. Or his name was Coit, the writer, the novelist, the and he was a critic. Critic. वो लोग होते हैं जो कि डिफरेंट बुक्स को उठाते हैं और उनको उनका उनको एनालिसिस करते हैं क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं कि उसमें कौन से अच्छे एस्पेक्ट हैं और कौन से नेगेटिव एस्पेक्ट हैं उस बुक में तो इस बेसिकली ये पोस्ट मॉडर्न इरा पॉइंट Uh, let's go to the next slide central idea of the poem is that the poem is about a father and his son ek aisi poem jo ki ek bachche aur ek baap ke darmiyan hai aur father is basically uh, you know narrating a story in this poem apne aap ko wo khud hi narrate kar raha hai is poem he narrates the complex feeling of father who is talking his son to school who is taking his son to school बड़ी एक कॉम्प्लेक्स किस्म की फीलिंग्स होती हैं फादर्स की जिस वक्त वो फर्स्ट डे जो है वो अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहे होते हैं और दो वो अपने बच्चे का बड़ा हौसला बढ़ा रहे होते हैं लेकिन कहीं ना कहीं दिल से वो खुद भी डर रहे होते हैं इट रिमाइंड सेम ऑफ हिज फर्स्ट डे एट स्कूल हिज वर्ड अबाउट हिज लिविंग हिम अलोन वो खौफ सदा भी था और उसको वो अपना फर्स्ट डे जो है वो स्कूल का याद आ रहा था कि कैसे वो जो है वो अपने फर्स्ट डे स्कूल उसने किस तरह से स्पेंड किया था एट द सेम टाइम hopes for a great kindness coming of it in the end aur wo apne liye kuch bahut zyada expectations bhi uski achhi thi ki chahe ye mushkil waqt hai mere bachche ke upar mere upar bhi lekin at the end humne isse bahut zyada mera bachcha jo hai wo kuch ban ke niklega aur wo duniya mein tarakki karega aur he is basically expecting that ke jis tarah main apne bete se pyar karta hu jo iske teachers hain wo bhi same usi tarike se jo hai wo mere bete se pyar karenge next slide ki taraf padte hain theme of the poem This is a nice and a sensational poem by Howard Nemerov. 
बड़ी खूबसूरत पॉइम है दिस इज रिटन इन स्ट्रोफीज स्ट्रोफीज बेसिकली एक होता है स्टेंसेस में बेसिकली आप कह सकते हैं कि सेम साउंड वर्ड्स होते हैं लेकिन स्ट्रोफीज में ऐसा नहीं होता इट्स अबाउट फाइव यू कैन से दैट फाइव सेंटेंसेस का एक सेंटेंस होता है उसे हम स्ट्रोफीज कहते हैं तो पॉइम इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फीलिंग ऑफ फादर अबाउट हिज सन गोइंग टू स्कूल द फर्स्ट डे फर्स्ट डे जो एक फादर की फीलिंग्स होती हैं अपने बच्चे के लिए कि वो स्कूल जा रहा है और बेसिकली किस तरह से उसका जो है वो वक्त गुजर रहा है और किस तरह से वो अपना फर्स्ट डे जो है वो स्पेंड करेंगे इस बीज के लिए लिटिल बिट अफ्रेड और उसके लिए बहुत अच्छी उम्मीदें होती हैं बहुत अच्छी ख्वाहिशात होती हैं बहुत अच्छी दुआएं होती हैं अपने बच्चे के लिए जब उसका वो फर्स्ट डे जो स्कूल है वो ड्रॉप करने जा रहा होता है द पॉइंट इफेक्ट्स द लव एंड द अफेक्शन द पॉइंट एज अ फादर फील्स वेन ही लीज इज सन एट स्कूल ऑन द फर्स्ट डे द ऑथर हैज़ रिलेटेड दिस इवन विद हिस्टोरिकल इवेंट इन द लाइफ ऑफ प्रोफेट जोसफ तो प्रोफेट बेसिकली जोसफ यूसुफ अलैहिस्सलाम की लाइफ से भी उसको थोड़ा सा उसने अटैच uh, किया इस पॉइंट पॉइंट को प्रोफेट uh, जोसफ के जिस प्रकार तो उनके फादर ने उनको फर्स्ट टाइम उनके भाई उनको लेके जा रहे थे हालांकि उनका इरादा कुछ गलत था उनके साथ करने का और उसके भाई उनके भाई जो है वो उनको तजारत के घर से अपने साथ लेके जाना चाह रहे थे ताकि प्रोफेट जोसफ यानी कि पैगम्बर यूसफ आलाम जो है वो कुछ सीखें इस जिंदगी से सोसाइटी से बेसिकली तो उन्होंने यही बहाना किया था खैर इट्स लॉन्ग स्टोरी वो अपने मुख्तलि बुक्स में भी और मुख्तलि मजाहब की बुक्स में भी ये जो स्टोरी है वो मैंशन हैलाम की तो बेसिकली ये एक हिस्टोरिकल इवेंट को भी जो है वो इस पॉइंट में रिलेट किया गया है मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा इस स्टोरी जब हम किसी भी राइटिंग्स में किसी भी पोइम में हिस्टोरिकल इवेंट को अटैच करते हैं तो हम एक स्पेसिफिकली फिगर ऑफ स्पीच जो है वो यूज करते हैं वो आगे क्वेश्चन में इट्स अ वेरी देर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड this also so important question how does the illusion yes basically this is the illusion jab hum kisi bhi uh, writing mein kisi bhi poem mein ek historical event ko koi bhi historical event jo hai wo attach karta hai राइटर या पोइट तो उसे हम एक एक फिगर ऑफ स्पीच लिटरेरी फिगर उसके लिए यूज होता है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एल्यूजन तो ये क्वेश्चन जो था वो लास्ट टाइम भी फेडरल बोर्ड के इंग्लिश के पेपर में आया था इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो एल्यूजन क्या है हाउ इज द एल्यूजन टू जोसेफ इन दिस पॉइम एंड रिच द मीनिंग ऑफ द पॉइंट एल्यूजन क्या है जो हिस्टोरिकल इवेंट हमने इस पॉइंट में अटैच किया है दैट इज कॉल्ड बेसिकली एन एल्यूजन सबसे पहले वो एल्यूजन की डेफिनेशन मांगेगा वट इज एल्यूजन आपने डिफाइन करना है A historical, a writer or a poet is used in historical, a historical event uh, to attach it attached in the poem to enrich the meaning of the poem. So that is called basically the illusion. So, then you have to tell that in this historical event, this poem is historical event. Which event? So, what did you say? First, it's not all. All the one story that was mentioned in it. Okay? What were the feelings of his father taking his son to the school? What feeling was his father when he was going to school? obviously complex kind of feeling thing he was basically little bit uh, confused he was little bit afraid uh, about his son or lekin uske liye kuch achhi ummeed hai kuch expectations bhi thi wo rakhta tha what were the writers view about learning writer ki kya views hai learning ke bare mein that is also mentioned in the poem acha ye jo portion aata hai basically hamare paas question number 3 a aur 3b mein aata hai isme 3b jo hai wo 3a jo hai usme stanza diya jata hai aur uske niche do teen questions attach kiye jate hain about two marks for each question aur wo aapne almost two three three lines mein ek question ka answer dena hota hai theek hai aur jo 3b question hai poem se related wo again wohi baat maine aapko batayi ki usme theme of the poem hota hai jo that is about four marks so that was all about the today's lesson lesson number 2 which uh, here we had mentioned the unit 1 of the english textbook of khaybar pakhtun khwa which is uh, used in federal board it is all about today uh, hope uh, you have understood a lot you have got a lot of knowledge from this uh, chapter or ye aapke liye bada beneficial hoga aapke regarding your exams or regarding your virtual class तो अपनी हमारी नेक्स्ट क्लास तक के लिए हमें इजाजत दीजिए और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए अपने अद्दो गिर्द और अपने घर वालों का और हमारे वर्चुअल लेसन को देखते रहिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल का नाम है एम सी सी एस एजुकेशनल नेटवर्क थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़